Hello guys and welcome to this video. So dalam video ni kita akan walk through Lomuto partitioning algorithm untuk tengok macam mana Lomuto partition algorithm ni dia partition lah the array. Okay, so I have the pseudo code for Lomuto partition right here. As you can see, everything in a simple like macam snippet end. Okay, we also have the example array in this case 281035 yang kecil-kecil ini nombor dia punya index ok so as you can see inside of the code itself the pseudo code we have two things to initialize first first we have p which is uh, the element dekat index l l ni in this case is the leftmost uh, leftmost element untuk array tersebut so yang paling kiri adalah 2 kan so p kita holds the value of 2 s ni pula dia akan hold the index untuk 2 ni dia macam berkait lah yang ni value untuk um, element dekat index l yang ni adalah l tu sendiri which is in this case 0 now we're going to jump straight into the for loop ok ni for loop yang ni kita akan start dengan i sama dengan L plus 1 L is 0 L plus 1 is 1 lah So kita akan start dengan I sama dengan 1 I sama dengan 1 Then kita akan compare uh, AI Dengan P Sama ada AI tu lagi kecil ke daripada P Okay So kita akan setengah 8 8 lagi kecil ke dengan 2 daripada 2 so 8 compare dengan 2 adakah 8 lagi kecil daripada 2? no so false lah so bila false whatever inside of the body of the if statement doesn't get executed ok so now i sama dengan 2 pula in this case 1 so 1 is smaller than 2 the answer is yes it is true therefore kita akan increase Increasekan the value of s by 1 So, dia akan jadi s Sama dengan 1 And then, we're going to swap Swap apa? Kita akan swap kan uh, As dengan ai So, as kita The first, the element dekat index 1 Dengan element dekat index i The latest i is uh, 2 So kita akan swapkan 2 ni lah Alright So kita akan jadikan yang ni 1 Yang ni akan jadi Berapa guys? 8 Okay After that we continue the same process Like last time We increase i Kepada 3 Lepas tu 10 Lagi kecil ke daripada 2 False Lepas tu, 3 lagi kecil ke daripada 2 I akan bertambah I Lepas tu, false juga 5 lagi kecil ke daripada 2 False juga So, only this one time we increase the value of S And we do swapping Apabila I kita dah sampai Ke penghujung Sebab yang tu adalah condition untuk stop for loop kita sampai ni To R ni R ni adalah the rightmost element lah Which is 5 Bila dah sampai dekat penghujung array kita Kita akan stop doing all of this Kita akan get out of the for loop Tengok dekat bawah ni ada satu swapping Which is whatever happens Kita akan swap juga sebab tak ada condition Okay So kita akan swap apa AL dengan AS so S kita dah bertambah And basically S itu adalah Index yang betul Untuk Dua ini sebenarnya After the calculation Dia macam magically S itu adalah The uh, Proper position Untuk Dua ini Which is our pivot value So kita akan swap lah Whatever dekat AS In this case A1 Dekat sini Kita akan swapkan dengan The pivot So kita akan dapat Dapat apa guys Kita akan dapat Satu array yang baru Yang mana everything dah kena swap uh, Satu Dua Lapan Sepuluh 
tiga lima okay so zero one two three four five so pivot kita yang mana yang mula-mula tadi dah bergerak ke indeks lain which is indeks satu and dia basically dah tersusun yang ni je lah tersusun, yang dua ni, yang lain ni tak tersusun lagi tapi walaupun dia orang tak tersusun, dia orang berada dalam kumpulan yang betul in this case bigger smaller okay in this case everything on the right side of dua adalah lebih besar daripada dua yang lebih lelaki pula lagi kecil kan sebab dua ni dah ada tempat yang betul lah sebab tu dia macam tu Condition ni telah menunjukkan bahawa dua ni berada tempat yang betul. Now we gonna continue very quickly. We gonna keep this under 10 minute. We're going to continue doing the same thing on this smaller sub array. Same thing. We're trying to susun 8 pula. Because 8 is the first element of this uh, array here. Yang ni kita ignore lah. Kita kena buat benda yang sama dekat sub array yang ni. Yang belah kanan dan juga belah kiri. Tapi disebabkan belah kiri ni dia array Tapi ada satu value saja, satu elemen saja. Kita boleh consider yang ini adalah sorted So we continue on the right side of this entire thing Okay We do the same thing 8, 10, 3, 5 Okay pantas-pantas Kita ada 0, 1, 2, 3 P kita 8 S kita kosong Kita akan compare I sama dengan 1 Ok ni pivot I sama dengan 1 10 is smaller than 8 No I sama dengan 2 um, 3 smaller than 8 Yes If it's true We increase the value of S by 1 S equal 1 and we do swapping AS Ui Swap 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 lagu Nicki Minaj tu kan uh, Kita akan swap AS dengan AI I kita dua kan So kita akan swap yang ni Dengan S kita satu So swap yang ni lah dua ni So akan jadi 3 10 And then we continue From the last uh, I'th position So I dua So continue tiga I sama dengan tiga is 5 smaller than 8 yes true so we increase s by 2 i mean by 1 kepada 2 lah then we do swapping <coughs> second index so yang ni kena swap dengan yang ni index uh, element dekat index 3 so swap yang ni dua ini so that akan jadi 5 10 8 3 5 10 now since kita dah sampai kat penghujung array Kita stop everything and we do the mandatory swapping Which is this one Okay Kita akan swapkan Pivot value kita dengan Whatever yang ada dekat index S Yang latest S punya Which is 2 kan So kita akan ambil 2 ni Whatever yang ada dekat sini Kita akan swapkan dengan 8 So kita akan dapat Satu array baru Iaitu kita akan swapkan Swap A L Dengan A S So kita akan dapat 5 3 8 10 Now 8 kita dah tersusun How do we know? Because The right side of the number 8 adalah lebih besar daripada 8 Dan the left side is smaller So now we're going to continue Doing the same thing On the left side and on the right side Tapi disebabkan right side ni ada satu elemen Walaupun dia array, dia sub array Tapi ada satu elemen sahaja Kita consider dah sorted Okay, so now 5 dengan 3 uh, 0 1 So yang ni dah kira sorted lah kita fokus yang ni je Yang ni korang tak tengok Kita tengok 5, 3 je Okay P sama dengan 5 uh, S sama dengan kosong So I kita start dengan 1 Adakah 3 lagi kecil daripada 5 
true we increase s by 1 and do swapping s kita 1 kat sini i kita pun 1 kita swap dengan diri sendiri so nothing happens and disebabkan 1 ini adalah uh, dah sampai penghujung array kita ignore eh bukan ignore kita continue with the mandatory swapping which is yang ni kita akan swapkan our pivot dengan whatever yang ada dekat index S in this case S is 1 so kita akan uh, swapkan 5 dengan A1 so swapkan 2 ni dia akan jadi 3 satu array baru yang dah tersusun 5 so 5 ini dah, dah tersusun kita kena proceed by doing the same thing dekat array 3 tapi disebabkan dia one value only kita boleh consider yang yang ni dah sorted so now kita dah sort uh, sekecil-kecil array kita akan return back to the previous one lepas tu yang ni dah ada dah sorted kan kita akan return back to this one and then yang ni array yang besar sikit ni kita return back to this one sebab dia recursive kan recursive akan solve the smaller part first smaller problem first lepas tu yang ni dah sorted kita akan back to eh ke tak payah ha, tak sure yang tu tapi macam tu lah kalau motor partition dia partition kan kita punya array begitu kita akan compare this is easy than worry thank you for watching uh, harap sedikit sebanyak boleh faham lah kalau motor partition ni how does it work thank you for watching guys see you next time